stuk. Nee, dat is hard safe. Ja, is moeilijk. Dat is gezellig, ja. Oké, dan hier. Ik ben Lamzi aan. Wat is je geweest? Ja, best. Ik ben Lamzi aan. Ik wil zien zijn. Ik wil zien hoe je het zegt. Ik kan zeggen dat je het wel gaf. Wat is dat? Ik wil zien, alhamdulillah. Ik ben Lamzi aan. Ik wil zien hoe je het gaf. 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 لا لدرجة كنت عندي سيادة الخوف ما ما كنت أنا أعرف كيف يزغي يشوفوا الناس الناس الأفلام وعجبهم بزاف وداك الشيء اللي زيني أنا مرتاح يعني دابا مرتاحة شوية إيه دابا جايكم هذاك الشيء الثاني كل شيء يا فوز يا فدابا إحنا كنهضر بالعربية دابا نبدلوا أنا نهضر معاك باللونجلي وأنت بالإسبانيولية واخ So as a third culture kid what are some characters that you could identify with growing up la verdad es que no, no tuve un reflejo cuando era joven de una actriz eh, árabe y es algo que a mí me faltó sobre todo en mi niñez porque yo cuando tenía siete años sabía que quería ser actriz y al final eh, esa identificación ¿no? que tienes con, con la persona que ves a diario, que es en televisión, en cine, cuando no la tienes arraigada en ti es muy complicado también querer inspirarte ¿no? en, en ciertas personas pero es verdad que yo en mi adolescencia no tuve una imagen eh, en la cual me sintiese reflejada. So, how old were you when you were able to identify with the character? Who was the character and why were you able to identify with them? Hmm. Cuando tenía 18 años, eh, por primera vez apareció una serie en España que se llamaba El Príncipe y era una serie, bueno, que aparte de tratar otros temas, la mayoría de los actores eran eran árabes. Hmm. Fue la primera vez que yo me sentí identificada en ciertos aspectos de lo que contaba la serie. Sobre todo porque entendí que había mucha gente que había luchado, como eh, la actriz Hiba Buk, eh, la cual yo leí una entrevista suya anteriormente de, de salir El Príncipe y dijo que había luchado y que había antepuesto también a ciertas circunstancias en su vida para llegar a ese momento. Eh, me hizo mucha ilusión, sobre todo el hecho que al año siguiente pude trabajar eh, en esa serie, en la segunda temporada, y fue ese momento, yo creo, clave en mi vida de decir, vale, hay gente también árabe, mujeres, árabes que quieren y hacen lo posible para, para decidir por su futuro y querer ser actrices. In which way do you identify with Nadia? Cuando yo tenía 16 años como Nadia, yo nací en Madrid y mis padres son de Marruecos y a veces es complicado, entre comillas, ¿no? porque vives en un país, tienes una, una costumbre, una cultura distinta en casa y a veces no sabes si lo que quieres empezar a descubrir porque al final te toca, porque estás aquí y necesitas vivirlo, es lo correcto, ¿no? Porque hay cosas que te han enseñado y cosas que te han prohibido, entre comillas. Entonces, yo era una niña muy curiosa, eh, me gustaba mucho preguntar, me gustaba mucho indagar en todos los aspectos de la vida y creo que eso es lo que tiene Nadia ahora, lo que está empezando como a querer descubrir ella misma. Nadia es una persona muy luchadora, es una persona que es muy decidida, ella sabe lo que quiere, yo también lo sabía cuando tenía 16 años y al final luché por lo que quise y... Ya que estoy, espero que nadie también. What are some disadvantages you faced while being a third culture kid? Bueno, realmente como persona que nace en otro país con otra cultura distinta eh, es complicado, sobre todo en el en el instituto. O sea, realmente ya por el simple hecho del apellido para mí era un sufrimiento porque era como por favor decirlo bien porque ya me daba vergüenza. Pero he tenido desventajas obviamente, pero porque yo también me las creaba. Quiero decir, porque al fin y al cabo llevas como una mochila encima y hay cosas que no, no sabes hacer o no quieres hacer por miedo a, por miedo a lo que digan, sobre todo. Entonces, a veces te, tú misma te limitas, uh -huh. pero es verdad que hay circunstancias y que hay personas, obviamente, que no, que no te lo ponen nada fácil. What are some advantages you face as being a third culture kid? Bueno, es una maravilla. Quiero decir, eh, es una suerte el poder haber eh, aprendido de mi cultura, eh, de mis costumbres, y sobre todo el poder hablar un idioma que eso también me llevo ¿no? por, por mis padres, pero sobre todo porque soy una persona que creo que al fin y al cabo en el mundo las culturas, eh, las costumbres son tan bellas, poder compartirlas y poder entendernos y poder saber qué está pasando en el hogar de la otra persona. Yo tengo amigos que son amigos muy abiertos de mente, que han venido a mi casa, que han disfrutado de la compañía de mis padres, de, de la comida, de, de la hospitalidad ¿no? que también que tenemos. Y eso es precioso, es poder compartir y poder entendernos el uno al otro sin, sin tener en cuenta ciertas cosas ¿no? que a veces como que nos limitan un poco en la vida. 
So what advice would you give kids growing up within a third culture society in this day and age? Primero que el instituto pasa. Que todo lo que pase en él, que no piensen que se va a acabar el mundo en ese momento. Y segundo, que, que respeten, que, que sean muy tolerantes sobre todo y que empaticen también con las personas que, que hay alrededor. O sea, tanto la persona, bueno, pues que sea una tercera cultura, pero obviamente que las personas que estén aquí, que es, que es la primera mano, la primera ayuda que pueden tener, ¿no? Las personas que van llegando y que tampoco es fácil para ellos. No es nada fácil dejar un país o, o dejar a su familia y venir aquí a crear un futuro. Y eso también la gente lo tiene que entender y tiene que llegar a empatizar con, con todo aquello. Um, how do your characters differ from Nadia in Servir y Proteger el Príncipe? Bueno, realmente hay muchas diferencias, sobre todo porque Nadia es una chica de 16 años que está en un instituto, lo cual no tenía con los otros personajes porque Salimar era una chica de, de barrio, bueno, de Castilla-La Mancha, que quería buscarse un futuro y quería aprender también un poco por su cuenta y dejar atrás eh, a su familia, cosa que Nadia no, no hace ni creo que haría porque ya lo, lo único que quiere es respetar sobre todo a sus padres y que, y, que, y que la quieran y que entiendan también las circunstancias por lo que ella está pasando. Con el personaje de Nur era una chica que solamente quería ayudar a su familia eh, trabajando con su tía en la casa de, de sus jefes y, y realmente tienen cosas en común que al final bueno, son chicas árabes, son chicas jóvenes que buscan un futuro entre sí, entre, entre ellas, pero, no, pero para mí es muy diferente sobre todo el personaje de Nadia porque Nadia es un personaje que a mí me, me gustó mucho interpretar, que era un personaje que yo estaba esperando toda mi vida porque creo que era ese boom de lo que yo te contaba antes, que no era un reflejo que yo había visto nunca y creo que Nadia sí que es el reflejo de muchas chicas en el cual se van a poder sentir identificadas. El Príncipe fue el primer show que fuiste capaz de identificar con growing up y luego, más tarde, estás en el show, así que ¿cómo se siente? Fue maravilloso. Pero te voy a contar algo que no que sabe muy poca gente y, y para mí es muy especial. Cuando yo empecé en esto, empecé a trabajar en la zafata, promotora, etc. Y empecé a meterme en la figuración. Y estuve de figuración la primera temporada en El Príncipe. A mí cuando me llamaron para la segunda temporada con un personaje fijo de un año, no me lo, quería, o sea, no me lo creía. Además, recuerdo perfectamente que me llamó mi representante y estaba llorando como una loca, trabajando de, de azafata y pensando que qué casualidad, o sea, porque al fin y al cabo yo creo mucho, no sé, en, en que todo se ordena, ¿no? O sea, de repente qué casualidad que, que el mundo me haya puesto en este momento y que y me haya dado este personaje y me haya dado en esta serie que yo tanto he estado viendo, porque además yo la seguía, era el príncipe para mí era esa serie que yo salía de trabajar y me iba corriendo a mi casa para no perderme ni un minuto, entonces fue, fue maravilloso. How do you feel women have been represented within this industry? And how do you feel Nadia has changed this perspective? Hmm. Bueno, por desgracia, al final la mujer sabemos cómo está en la sociedad y en el cine no cambia nada. Quiero decir, eh, aparte de, de actrices, de, del equipo técnico, siempre estamos como en otro, en otro lugar en el que no se nos ve o no se nos quiere ver. Eh, han pasado muchas cosas, eh, han pasado muchos acontecimientos que creo que han ido avanzando un poquito Creo que todavía queda mucho camino, que tenemos que trabajar mucho, sobre todo en compañía de todos y de entender que los personajes interesantes que puede interpretar una mujer se pueden hacer y se pueden hacer con muchísima calidad porque hay actrices muy buenas que pueden representar y, y hacer entender al público también lo que sufre una mujer o lo que no sufre, en, en, depende de la historia. Creo que nadie está cambiando un poco eso porque, a ver, nadie es una persona que ella cree en su cultura, ella cree en su religión, eh, respeta a sus padres, pero empieza también a cuestionarse ciertas cosas en su vida. Necesita eh, responder sus propias preguntas, necesita entender qué es lo que hay alrededor suya. Y de repente ese impulso, ese, ese agarro que ella coge y decide y habla con su padre de que esto no es lo que quiere ahora, a lo mejor en un futuro no se sabe, pero el poder decidir uno mismo, porque al final para mí la cuestión de fe es algo muy propio, es algo de, de una persona que no se puede o imponer o no se puede querer que, que todo el mundo sea igual que, la, que, que un padre o que una madre. Entonces yo creo que nadie está abriendo un poco ese camino de, de decidir por uno mismo y de que cada persona entienda qué es lo que quiere hacer en su vida o en su futuro. What movie or show made you want to pursue acting? Bueno, primero eh, no, no tuve un reflejo al principio. Yo ya sabía que quería ser actriz desde los siete años y todo fue a raíz porque vino una vecina 
y le dijo a mi madre que estaban buscando niñas jóvenes para una serie que se llamaba Ana y los Siete, era una serie muy famosa aquí en España. Y yo recuerdo perfectamente tener el guión en mis manos, eh, estar una semana eh, hablando con la vecina, preparando el personaje. El día del casting no me pudo llevar por cuestiones ajenas a mí. Es algo que agradezco hoy en día, sinceramente. Pero a lo largo de los años, y, y ya no el, el reflejo de veo una serie o veo una película y quiero ser actriz por esto, no. Es verdad que me pasó en, en la escuela de interpretación, eh, estudiamos Ricardo III y, y había un documental de Al Pacino. Y yo cuando lo vi dije, vale, quiero esto. Necesito eh, poder entender tanto el personaje como lo entiende Al Pacino con Ricardo III para que, la, que, para que el público conecte realmente conmigo. O sea, fue más ese momento para mí de decir, vale, en, en, en este documental es el reflejo que yo quiero que la gente vea de mí como actriz. If you could play any role in a show, what would it be? Bueno, tengo la suerte de que al final esta profesión puedes hacer cualquier cosa que se te ponga en tus manos. Si quiero ser astronauta, lo puedo ser. Si quiero ser diputada, lo puedo ser. Pero es verdad que soy muy fan de Black Mirror, muy, muy fan, y me encantaría poder hacer un, un personaje con todo ese formato, con las historias que cuentan, que son tan reales, cuando de repente van pasando el tiempo y vas echando la vista atrás a los capítulos, es como, esto es tan real con lo que está pasando en, hoy en día, que me encantaría. Me encantaría poder participar en una serie como Black Mirror. How do you prepare for long shooting days? Descansando mucho, durmiendo mucho, sobre todo aprovechando los pequeños ratos que se van teniendo en la semana, eh, organizándote muy bien también. Yo soy una persona que si sé que al día siguiente voy a rodar, me quedo en casa, estoy tranquila, intento cenar bien, intento descansar, repasarme todos los guiones para tenerlo todo bien, todo controlado. Y, y a mí la música me ayuda muchísimo también, sobre todo cuando estoy rodando, cuando veo que tengo un poco de bajona, me pongo mi, mi Beyoncé, que la adoro, <risa> y es como que, que me sube el ánimo, pero sobre todo el descansar, porque al final este trabajo tienes tanto ritmo y, y vas tan rápido con todo que te olvidas de eso y, y, y de comer, y también hay que comer muy bien. ¿Cuál es tu recomendación Netflix recommendation y quién te ves Netflix con? Well? Elite, <risa> obviamente Elite, y hay una serie que me encanta, que me hace mucha gracia, que se llama Chewing Gum, que es de Reino Unido, y sobre todo las series con, de, de Netflix la veo con mis amigos. Siempre, siempre, siempre. Nos solemos reunir eh, y solemos estar en casa y disfrutar de los capítulos en, en compañía. O con mi gato, mi Maki. Who is your celebrity crush? Es que, claro, yo estoy muy enamorada a nivel profesional de Beyoncé. Y es verdad, o sea, la amo, la adoro. Es un reflejo que tendré toda mi vida y es algo que yo quiero llegar a conseguir en un futuro, el, el decidir por una misma y, y crear su empresa y que, en mi caso, poder crear mi productora y, y poder montar lo que yo quiero hacer. Y creo que es algo a lo que ella ha llegado y estoy enamorada de ella. Who is your fashion icon and why? Yo la verdad que soy como muy despegada ¿no? con todo el tema de la moda, pero sigo mucho a Imen Hemen, que es una modelo y me encanta ella, o sea, su estilo, su, su rollo, me gusta muchísimo. Pero yo soy muy básica, la verdad. Um, what is your relationship like with social media? Ahora mucho más, la verdad. Pero es verdad que siempre he sido como muy despegada de las redes sociales. Instagram lo uso mucho porque me gusta subir fotos, me gusta subir Insta Stories, tema Twitter, Facebook, no lo toco mucho. Y también creo que hay que tener mucho cuidado ¿no? por cómo se usan las redes sociales. Al final son imágenes que uno mismo tiene que saber y entender que eso se va a quedar ahí del, el resto de tu vida. Porque al final la gente lo va a ir compartiendo, lo, la gente lo puede guardar. Entonces hay que saber también qué cosas subir, eh, cómo querer que la gente te conozca, ser lo, real, lo más real posible. Porque al final todo es engaño, todo en, en internet es todo mentira. Y creo que la naturalidad y que la gente te vea como eres tú, es lo que también llama la atención, pero siempre con mucho cuidado. Yo siempre tengo mucho cuidado también. <risa> <risa>